¿qué tipo de música, que no lo hemos hablado, qué tipo de música se va a encontrar alguien en DJC Latino? Eh, ¿qué, ¿Qué géneros, sobre todo? En lo latino como tal, nos enfocamos en géneros que se buscan aquí, como reggaetón principalmente. Eh, tenemos música tropical también, salsa, merengue, algunas bachatas... Eh, tenemos dancehall también, eh, transiciones entre estos géneros y géneros más modernos como electrónica, eh, tenemos un género que se llama, aquí en Latinoamérica se utiliza mucho, que se llama circuit o guaracha, que anda muy de moda, aleteo, entonces ¿no? todo lo que se llama funciona aleteo? aquí, el aleteo, <risa> sí. Sí, 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 no sé si en España ya estará llegando por allá. No, no ha funcionado, pero... no, no ha llegado a, a triunfar nunca, pero me acuerdo que siempre en el canal me lo dice la gente. Tienes que hablar sobre la guaracha, ¿no? Que sobre todo yo creo que es en Colombia donde... Y hay un poco sí. de controversia, ¿no? Como que la gente que le gusta la electrónica sí. no le gusta la guaracha y, y... Y también está... ¿Cómo se llama este DJ tan conocido que también genera mucha controversia? Eh, eh, fe... eh... Eh, Fumarato, ¿puede ser? Fumarato, sí. ¿Es colombiano? Sí, es que... A, a, a raíz de la guaracha alrededor hay mucha, muchas cosas, bueno, que no me voy a involucrar sí. mucho en eso, Nos vamos del tema, son sí. temas más sociales, pero al final pues es música y bueno. la gente no se fija mucho en eso, el público como si el track te transmite energía, eh, ya te gusta, si no, ok, uh -huh. eh, y dependiendo también el lugar donde lo vayas a colocar, claro vale. está. Entonces pues mira... sí, todo este tipo de géneros, los... los Uh -huh. publicamos en DJ Civil. A colación de esto nos dice Chris Esquetino, nos dice que hablen con más artistas pequeños de Tech House, de Tecno, Latinos, Guaracha, etcétera. Es lo más de moda, dice aquí en Chile, y hay muy poco. Y Jorge Rod 95 sale otra vez, dice, sería bueno que ampliaran el contenido en merengue y salsa. Aquí cada uno eh, va riendo para casa, como se dice en España. Eh, bueno, estáis <risa> atentos a todos esos géneros, como decías, ¿no? Y esas transiciones, que no lo, antes hemos dicho remixes, intros, acapelas, esas transiciones también importantes para los DJs, ¿no? De un BPM a otro, eso lo trabajáis también muy bien. Sí, sí por decir, eh, pasar de reggaetón a merengue en una transición, o de merengue a reggaetón, o de merengue a trap, o de trap a bombatón. Sí. Bueno, tenemos todas esas opciones para un DJ open format que toca diferentes géneros. Es muy útil. Y eh, los y, son... y sí, pues, o sea, también para los... Per, per, perdóname, hay un paréntesis. Para la gente que de pronto quiera buscar un género en especial, también en el mismo link que vamos a dejar, ahí no lo puede dejar saber. Como, oye, quiero... No sé, aquí en Chile funciona mucho este tipo de guaracha. Y nosotros, ok, con nuestro equipo lo investigamos. O si quieren más música tropical, también. Siempre estamos abiertos a recibir y a escuchar a, a los suscriptores. Son archivos siempre MP3, ¿no? Me parece que no, no me suena haber descargado algún WAV o AIF. Pues bueno, MP3 siempre en alta calidad, a 320. Sí, MP3 a 320 siempre. Menos de 320 no que ya se vuelve como SoundCloud u otras plataformas que, o YouTube que lo ripean y suena horrible, en yeah. un sonido grande. Siempre nos fijamos en que el estándar sea 320 kbps y eh, mp3 porque es más fácil la gestión de datos y porque es muy estándar en software, en, en el hard drive, en bueno, es el estándar, entonces nos enfocamos en ese MP3. Uh -huh. eh, otra pregunta por aquí, Ren3 Martin nos dice, ¿qué diferencia hay entre DJ Siri y DJ Siri Latino? Dice que lo usa desde hace años, en la aplicación móvil solo le aparece DJ Siri. Dice que además podrían agregar música latina de España, ya que dice que la mayoría de las canciones eh, la tiene el público antes que los DJ y es difícil encontrar canciones top. Dice, sin recurrir al pirateo, o sea, como que es difícil eh, comprar estas canciones como dice flamenco o bachata de Zetangana, de Nati Peluso. Okay. Eh, bueno, ¿cuál es la diferencia entre DJ Siri y DJ Siri Latino? Que sería un poco una pregunta recurrente también. Y, y, y ese, ok. Básicamente es como el tema del idioma y el tema cultural. El, tel, el tema del idioma está dividido en la página web. Eh, se puede cambiar a, 
hasta japonés, alemán, inglés, bueno, en la plataforma. Y una vez pones español, ya la plataforma se acomoda a latín en esa parte. Y la otra parte en el social media, hay un social media para cada sección o cada área de DJ City como tal. Hay un área de DJ City global en Estados Unidos, DJ City UK, DJ City Japón, DJ City Alemania y DJ City Latino. Eh, nuestro Instagram es arroba DJ City Latino y ahí manejamos todo el tema cultural latino como tal. Posteamos noticias, videos, tutoriales contigo. Eh, bueno, como que nos enfocamos en esa área. Esa sería la única diferencia. Del resto, al tú adquirir una membresía en DJ City, tienes acceso a todo el mundo o a todos los pools que mencioné anteriormente uh -huh. eh, con el tema de que mencionaste de la música eh, sí, o sea, estamos abiertos a que nos, nos envíen eso porque a veces hay temas o tracks que solo funcionan en una ciudad sí. y viéndolo globalmente eh, DJs de otros países pues no lo van a bajar, uh -huh. entonces nos van a ocupar una o dos descargas, yeah. por eso son, pues hacemos esa selección pero si recibimos bastante como sugerencia de ese track lo subimos uh -huh. eh, DJ City es un blog de noticias DJ nos preguntan por aquí eh, tenemos sección que es de blog pero también pues en ese blog publicamos los podcasts publicamos noticias pero no nos dedicamos solo a blog o sea somos como lo mencionaba en el inicio un servicio de música DJ pero alrededor de eso pues generamos cultura, noticias, actualizaciones. Sí. Ese es un agregado. Mira, había gente por aquí que decía, eh, madre mía, qué nombres más raros, OR0383, bueno, como esta sale en pantalla, pues ya está, que si lo hay en México, también dice ir latino, ¿cómo puedo suscribirme si soy de México? Decía también Luna Martínez, Francisco. ¿En qué países se puede acceder? O sea, esto no hay distinción, ¿verdad? Lo que decías tú, una vez que eliges el idioma, da igual desde dónde accedas. Sí, no hay, no hay problema, puedes ser un DJ latino en Japón, que nos ha pasado, o en China, o en donde quieras, pones la plataforma en español y ya puedes navegar con ella. En México, bueno, en cualquier país, nosotros tenemos la opción de pago en tarjeta de crédito y en PayPal. Entonces, no importa el país, desde que tengas acceso a estas dos formas de pago, puedes adquirir la membresía. Uh -huh. Oye, ya, esto es que me está viniendo a la mente ahora, no sé por qué. ¿Cómo está el tema en Colombia con los eventos? Porque aquí en España es una auténtica locura con la llegada del verano. Eh, parece que la pandemia quedó atrás. Eh, eh, ¿Por ahí, por Latinoamérica o en Colombia, que tú lo conocerás mejor, está sucediendo esto también? Sí, sí. Preciso, hace unos días estuve en México, en Ciudad de México, gritando aquí en Colombia. Eh, y está bueno, o sea, ya se activó todo. Ya los DJs están tocando, ya los artistas están haciendo sold out eh, me sorprendió mucho el fin de semana pasado en la, en la misma ciudad estaba Maluma, Carol G y Sebastián Yatra, artistas colombianos y cada uno tenía su sold out y tocaban en fechas seguidas entonces yo dije ok ya eso es muestra de que ya la gente quiere salir de fiesta, de que hay ingresos, de que hay toda esta producción y en cuanto a los DJs también, veo que ya varios están girando, ya están tocando, los eventos ya están abriendo. Pienso que ya pasó esa pesadilla. Sí, sí, ya queremos recuperar el, el tiempo perdido, ¿verdad? Eh, pues mira, te voy a lanzar yo creo que la, bueno, sí. la penúltima pregunta. Eh, ni siquiera es pregunta, es una sugerencia bastante interesante. Te iba a hacer llegar eh, por privado, pero... Te la voy a tirar aquí a ver qué te parece. Eh, y si cosas así eh, son eh, bueno, interesantes para vosotros. Dice, hola, soy Sergei, soy ingeniero de software de audio. He desarrollado un sistema que ayuda a mezclar armónicamente, parecido a Mixer Inky, pero con una tecnología mucho más nueva que mostró excelentes resultados. Me gustaría presentarle eh, este, este invento a esta gente, a ver qué opinan. Gracias por cualquier mano que me puedas dar. Queda a disposición para ampliar, ampliar info por privado. Eh, te, te lo lanzo un poco por aquí porque yo sé que DJC Latino, por ejemplo, va abriendo sus patas, por ejemplo, en esa colaboración con, con Bitport, ¿no? Con ese, aquello que creasteis, BitSouth Link. Quizá algo así os puede interesar. Bueno, yo te lo voy a lanzar igual, pero eh, que estáis un poco abriendo el abanico, además, ¿no? A, a más cosas. Sí, ¿no? Está, está interesante porque 
eh, ahorita tenemos una alianza con Bitport en el que creamos un record pool eh, de forma streaming llamado BitSource. Ya llevamos trabajando con eso más o menos tres años en la cre creación de la patente del modo offline que existe en Bitport Link. Eh, bueno, el manejo de data, las versiones, todo eso. Y toda esa tecnología se encarga Bitport. Eh, pero pues es interesante encontrar gente así que quiera de pronto aportar una idea y lo, podam lo podamos agregar. Entonces, sí, de pronto ahí, eh, ahorita por medio tuyo lo contactamos eh, lo, o que nos envíe la propuesta bien uh -huh. y yo lo contacto con esa área y ver que pues, me parece súper, súper porque uh -huh. Bitport y la página web Bitsource eh, tiene un acceso eh, a una aplicación DJ en donde tú tienes un software DJ eh, vía web y a puedes web, utilizarlo sí. entonces uh -huh. algo así me parece chévere interesante bueno, como ya eh, yo quiero un 2% de esto ¿cómo se llamaba este chico? Eh, Gabriel, un 2% si al final los hace ricos eh, quiero mi, mi propiedad <risa> oye, ¿qué cosas puedes contarnos de tu comisión? <risa> claro, claro ¿Qué, ¿qué puedes contarnos de BitSource? yo Siempre que hablo aquí en el, en el lab de España de Disney Latino, hablo de BitSource y BitSource Link, siempre digo que es el futuro, evidentemente, o sea, es que no se me ocurre que alguien no sea capaz de verlo. ¿En qué estáis trabajando? Cuéntanos, venga, a meternos aquí un, un, un avance, seguro que hay algo nuevo, novedoso. ¿Se puede contar algo? Eh, bueno, pues así, pues estás mejorando todo lo que ya hay, pero básicamente lo que hay es el acceso a tocar vía streaming, cada vez está mejorando más la tecnología de que no haya problema con el Wi-Fi, de que puedas utilizarlo como una especie de Netflix para DJs y puedas descargar tus mil tracks antes de tocar en un área donde no haya Wi-Fi. Offline. Eh, donde puedas actualizar esa librería, sí, off offline, donde puedas actualizar la librería súper rápido. Eh, el formato de esos archivos es un formato especial, entonces es de buena calidad y se descarga muy rápido eh, todo esto lo está manejando la, la gente de Bitport de este tipo de tecnología pero ya también las disqueras no están enviando muy, muchos archivos en MP3 ni, ni en WAV entonces esa es la razón por la que ya todo se está mutando al streaming DJ ya va a ser en unos años yo pienso va a ser difícil encontrar las primicias en MP3 o no serían oficiales eh, serían ripiadas y todo eso, pero ya también los DJs ya se están actualizando, ya muchos softwares, la nueva generación de equipos de Pioneer, de sí. Denon, ya vienen con la opción de utilizar tu hardware vía streaming. Sí. Entonces todo viene hacia allá porque sí hemos tenido problemas en el pasado de, de conexiones, uh -huh. de, de prueba-error, pero básicamente ahorita está mucho mejor sí. y los invito a que la prueben. También. No, en, es entendible que el salto es eh, cuantitativo, ¿no? O sea, yo me acuerdo hacer un vídeo con alguien en el canal hace ocho años y decir, pues yo creo que en el futuro directamente ni siquiera llevaremos un USB, nos loguearemos en el, en el CDJ y tendremos toda nuestra música ahí. Y esto ya existe, ¿no? Con las nubes, con, con los sistemas de streaming, eh, esto es el, el futuro ya, el futuro hoy, yo creo, ¿no? Venga, pues te tiro la última, que al final quería yo hacer un vídeo cortito y, y te gusta hablar tanto como a mí y al final nos hemos puesto aquí un vídeo de media hora. Igual hay que partirlo en dos, ¿eh? igual lo podemos hacer. Eh, a ver, ¿dónde está? Aquí la última. Vlad Constantino. Sí, no, que, Vlad Constantino que decía, ¿cuándo viene Sergei Reza a Chile? ¿Cómo sería una sesión en el desierto de Atacama? Eh, vale, pues es verdad, no me acordaba que no era ni una pregunta. Eh, wow. y, y como no hacéis eventos, pues, pues nada. Oye, Zoms, que, que habíamos <risa> hablado un montón de veces por WhatsApp, por llamada, eh, pero nunca nos habíamos visto así cara a cara y en persona todavía tampoco. Espero que pronto podamos darnos un abrazo real, no virtual. Y, y no, me lleves... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se bebe? Típico en Colombia. Sí, me, me acuerdo que una vez hicimos en cuarentena un live en Instagram. Ah, es verdad, es verdad. Súper cortico. Es verdad. Cierto. Y ahí tú ibas a venir a Colombia. Tenías un viaje programado, eh, pero lo, lo aplazaste. Empezó la pandemia. Sí, pero bueno, ahorita ya todo está mejor. Súper invitado aquí a Colombia. Tú sabes, aquí pues este es un paraíso. 
¿Qué para sería? vivir, natural. ¿Con qué, ¿Con qué me darías para brindar, típico colombiano? Eh, un aguardiente, un aguardiente. Esa es el típica, es. la típica bebida, un aguardientico. Con eso ya te pones en temperatura tropical. Pues, pues así será, espero que pronto. Eh, no sé si nos dejamos algo por contar, ¿quieres añadir algo más? Eh, eh, la, la, la no, pantalla que... Sigue que pues siempre estamos abiertos a recibir eh, y a escuchar a los suscriptores, a los que no son suscriptores, siempre abiertos a apoyar la comunidad DJ, como lo pueden ver en nuestro social media. Eh, también mucho el respeto hacia la mujer DJ, que es algo eh, que hacemos como varias campañas, como para que tenga su espacio también. Eh, súper abiertos también a opciones, tecnología, ideas, música, en nuestro social media siempre ahí eh, también a música, los que nos quieran enviar música, son productores o mixers, también recibimos. Y bueno, esa es la idea de crecer todos en comunidad, siempre abiertos a eso. Pues nada, yo creo que hemos resuelto todas las dudas que nos dejaron, tanto por YouTube, por Instagram, que lo anunciamos, etc. Y no descarto volverte a traer otro día por aquí para seguir hablando de novedades y, y más cositas o incluso de otras cosas, que tienes un... Una mente privilegiada, yo sé que hay muchas cosas ahí, un tipo que te dedicas a muchas cosas, todas ellas de música y muy interesante tu carrera, así que no descarto que vuelvas por aquí, te agradezco un montón que hayas venido y, y nada, que vaya todo muy bien. Vamos. No, súper agradecido Sergey y grato de volver a estar por aquí también a tu invitación y muchas gracias a toda la gente que te sigue y nos sigue y bueno, están abiertos a estas nuevas cosas. Muchas gracias Sergey. Despide tú con un propicios días, ¿puede ser? ¿Puede ser? Propicios días, propicios bueno. días. Gracias, Tom. Un abrazo. Un abrazo. Chao.